Vay. Vay. Delete. No video. Şurada karşıdan karşıya geçme dersi. Ben de deneyeceğim bakalım. Nil Nehri'nin kenarı her yer çöp. Her dakika kornası. Her saniye. Tahirede kaos. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mısır'ın piramitleri, firavunları, tarihi zenginliği ya da kumsallarından bahsetmeyeceğim. Mısır'a gittiğinizde sizi karşılayacak kötü sürprizlerle 5 başlıkta anlatacağım. 1. Kazıklanmak 2. Video ve fotoğraf çekmek yasak 3. Nerede kalmamalısınız 4. Korna kaosu 5. Kirlilik ve bakımsızlık Mısır Afrika'da en fazla nüfusa sahip 3. ülke, 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkenin başkenti Kahire'de bu sayı 20 milyon. Milli gelir olarak Afrika'nın en büyük 3. ülkesinin çoğu çöllerle kaplı. 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Mısır, bugün piramitlere, firavun mezarlarına ve sayısız tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Diğer YouTuber arkadaşların Mısır videolarını gördüm. Kazıklandık, soyup soğana çevrildik gibi başlıklar atmışlar. Çok mu abartıyorlar acaba demiştim. Ancak Mısır'a gidince onlara hak verdim. Bazı video başlıkları şu şekilde. Neden bir daha Mısır'a gitmeyeceğim? Mısır'ın kötü yanı. Mısır'a neden gitmemelisiniz? Piramitlerde bu dolandırıcılardan uzak durun. Cebinizden para çıkması gereken her noktada maalesef kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek. Alışveriş merkezinde, pazarda, restoranda, takside hatta müzede bile verebileceğim tek tavsiye pazarlık yapmaktan hiç çekinmeyin. Mısır'ın meşhur Hanel Halili çarşısına gittim. Orada bir dükkana öylesine tesbih fiyatı sordum ve hayatımın en uzun pazarlığı başladı. So how much tesbih? Kaç para bu? What? How many? How many? I promise. Promise no Alibaba. I love Turks. How many one? I give you good price. I swear. This is I sell it for. 1200-1200 Turistlerin en çok mağdur edildiği yerlerin başında piramitler var. Burada deve kiralarken fiyatlar borsa gibi günün her anı değişiyor. 300 Mısır pound'ı yani 15 euro civarında yaklaşık 20 euro 2 saat fiyatı. How much discount? How much? 250. 250'ye indi. Okay, thank you very much. En son 250'ye indi. O da 13 euro civarında. How much? 100 pound. <gülüyor> Herhangi bir tarihi alanı gezerken de adeta attığınız her adım için para ödemeniz gerekiyor. Soru sorduğunuz kişiye ya da size yardım eden birine bahşiş vermeniz gerekebiliyor. Restoranlar para üstünü bilerek eksik vermeye çalışabiliyor. Özellikle hediyelik eşya dükkanları fiyatları uçurma konusunda acımasız davranabiliyor. Bir turistin ve özellikle bir YouTuber'ın en son duymak isteyeceği cümle video ve fotoğraf çekmek yasak. Mısır özellikle 2011'de Arap Baharı protestoları sonrası tarihi değişiklikler yaşadı. Çalkantılı siyasi hayatı bugün bile hissediyorsunuz. Kamusal alanda, parklarda, pazarlarda hemen her noktada güvenlik önlemleri en üst seviyede. Tahrir meydanı video ve fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerler arasında. Sayısız kez polis tarafından durduruldum. Video ya da fotoğrafı silmem istendi. Sürekli polislere dil dökmeniz gerekiyor. Pardon. Yine normal yolda yürürken video çekemiyorsunuz. Birisi yanınıza gelip sizi uyarıyor. Tarihi ve kültürel noktalarda ve müzelerde fotoğraf ve video çekmek yasak. Bunun için ek bilet almanız gerekiyor. Bileti alıyorsunuz ancak bu da yeterli değil. Görevliler belli noktalarda çekim yasak diyor ve yine ek ücret istiyor. Cuma namazı sonrası eleslerin önünde anons yapmak istediğim sırada iki güvenlik görevlisi can havliyle çekim yapmamı engellemeye çalıştı. 
Burası Eleser Camii'nin önü. 969. Elmiz yani o dönem kalife. Vay. Vay. Delete. No video. Delete. Vay. I'm tourist. It's normal. No video. Delete. Yasaklarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Evet görüyorsunuz. Video çekmek yasak. Maalesef Mısır'da kuralsızlık ve güvensizliği hemen her yerde hissediyorsunuz. Ülkede oteller ve hosteller vergi vermekten kaçınmak için her yola başvuruyor. Haklarınızı ihlal ediyor. İnternet üzerinden rezervasyonu yapıyorsunuz. Ödemenizi otele girişte alıyorlar. Ancak otelden çıkarken bir anda rezervasyonunuz sizin isteğiniz dışında iptal ediliyor. Bu durumda otelle ilgili yorum yapma ve herhangi bir hak talep etme şansınız ortadan kalkıyor. Yani size otelde kalmamış ve ödeme yapmamış görünüyorsunuz. Böylece otel sahibi aracı siteye ve devlete ek para vermemiş oluyor. Yani göz göre göre vergi kaçırıyorlar. Tahir Meydanı'nda kaldığım hostel ve diğer bir otel bu yola başvurdu. Kahire'de kesinlikle kalmayın dediğim hostel bu. Şikayet için bakanlığa gittim. Yetkiliye durumu anlattığımda büyük otellerin girişinde turist polisleri var. Derdinizi ona anlatın cevabını aldım. Mısırlı bir arkadaşıma durumu anlattığımda boşuna uğraşma hiçbir sonuç elde edemezsin dedi. Kahire'de kaos. Bir kelimeyi de özetleyebiliriz. Korna ve trafik özellikle Kahire'nin merkezi Tahrir Meydanı etrafında 24 saat boyunca hiç bitmiyor. Mısır'a yeni geldim. Şu anda Tahrir Meydanı'na doğru gidiyoruz. Gece saat 1 ve trafiğe bakın. Herkes dışarıda. Bu şehirde bir haftada dört otel değiştirmek zorunda kaldım. Hepsinde de dışarıda sabaha kadar korna ve araç sesi vardı. Bu arada trafikte eski model araç sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Mısır'daki trafiğin ilginç bir özelliği var. Arabalar birbirine vursa da durmuyorlar. Yani az önce mesela şu önümüzdeki soldaki araç öndeki minibüs arkadan çarptı. Kimse bir şey demedi yani arabada inen olmadı. Yollarına devam ediyorlar. Mısır'da karşıdan karşıya geçme dersi. Ben de deneyeceğim bakalım. Onları takip ediyorum. Bu şekilde ışıklara uyma yok. Her yerden araba çıkabiliyor. Kahire merkezinde bütçenize göre temiz otel bulmak çok zor. Tahrir meydanına 50 metre mesafede kaldığım otelin hali içler acısıydı. Ödediğiniz para normalin üzerinde ancak içinde böcek bile var. Bunun yanında 20 milyon nüfuslu başkent Kahire, aşırı trafiğin de etkisiyle dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler arasında ayrıca çevredeki çöllerden gelen kum da havayı kirletiyor. Yunan tarihçi Herodot'un deyimiyle Mısır Nil Nehri'nin armağanı. Çöllerle kaplı bu coğrafyaya hayat veren Nil'in bazı noktalarında bugün çöp dağları bulunuyor. Nil Nehri'nin kenarı her yer çöp. Ayrıca evsizlerin derme çatma barınaklarda kaldığını görüyorsunuz. Kahire'den Luxor'a 700 kilometrelik tren seyahati boyunca maalesef yol kenarlarındaki çöpler dikkat çekiyor. Kahire bin minareli şehir olarak biliniyor. Tarihi camilerden bazılarını ziyaret etme fırsatım oldu. Ancak örneğin Mısır'daki ilk Türk devleti olarak bilinen Tolunoğulları döneminden kalma cami oldukça bakımsız. Caminin içini görünce biraz üzüldüm. Oldukça pis. Normal ayakkabılarımı çıkararak yapıyorum. Burada nasıl namaz kılıyor yapmıyor. Yine dünya cönlü El Eser Camisi ve ülkede açılan ilk cami Amrbinas'ın lavaboları ve abdest alma yerleri hijyen bakımından sorumlu. Yine başka bir camide tuvaletlere caminin içinden giriyorsunuz. Müzik 
Mısır her ne kadar ilk bakışta zorlu ve kaotik bir ülke gibi görünse de barındırdığı tarihi hazine ve kültürü yakından tanımak için görmeniz gereken yerlerden ancak seyahatinizin baş ağrısına dönüşmemesi için çok iyi organize olmanız ya da rehber ve tur şirketlerinden tavsiye almanız gerekiyor. Ayrılmadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer Mısır videolarımı da yorum bölümüne bırakacağım linklerden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.